አንዲት ወግ እንደጠፋች አስተዋለ ይላል ከመቶ ወግ አንድ ሲጠፋስ እንዲገራ 99 ይረኛ አንዱን ወግ በቤቱ ትቶ 99 በጎች ፍለጋ በጨለማ ወጣ ይላል እስኪ ያገኘው ያንን የጠፋውን በግ ፈለገ ወጦ ወርዶ ደግሞ በብዙ ድካም ያንን የጠፋውን በግ አገኘው ባገኘው ጊዜ በትከሻው ተሸከመውና ወደ ቤቱ ይዞት መጣ ወዳጆቹም ጎረቤቶቹም ጠርቶ የጠፋውን በግን አገኘውአለውና ከኔ ጋር ደስ ይበላችሁ አላችሁ ይላል ይሄ መጀመሪያው ምሳሌ ነው ሌላ ምሳሌ ተናገረ ክርስቶስ አስር ድሪም ያላት አንዲት ሴት ነበር ይችላል ድሪም ማለት ብዙ ሊካውንት ሳንቲም ነው ይላሉ አንድ አንድ ሊካውንት ደግሞ ያንገት ጌት ነው ድሪ በሚባለው አንገት ጌት ነው ይላሉ እኛ በሳንቲሙን ይዘዋል አስር ሳንቲሞች ያላት ሴት ከአስሩ ሳንቲሞች መካከል አንድ ሳንቲም ተፈጥባት እሷም እንደባለ ወጉ አንድ ነው ብላ ሳትንቅ መጀመሪያ ቤቷን ተረገች ከዚያ ቆሻሻው ወደ አንድ አካባቢ ሰበሰበች ያንም ሳንቲም እዚያው ቤት ውስጥ ከቆሻሻው መካከል ፈልጋ አገኘችው ይላል እሷም እንደባለ ወጉ ወዳጆቿን ጠርታ የጠፋውን ሳንቲሜን አገኘችዋለውና ከእኔ ጋር ደስ ይበላችሁ አለ ይችላል ስንተኛ መሳሌ ሁለተኛ ክርስቶስ ሶስተኛ ምሳሌ ተናገረ ላንድ ባለ ጠጋ ሰው ደግሞ እጅግ ሀብት ልብረት ለተረፈው ሰው ሁለት ልጆች ነበሩ ይችላል የዚህን ባለ ጠጋ ሀብቱን የሚወርሱት እናማናቸው አትመልሱ መቼ ነው የሚወርሱት አባታቸው ሲሞት ትንሹ ልጅ ግን አባቱ ስኪሞትም ድረስ መጠበቃቃት ነው ስለዚህ አባቱን መጣና የሚደርሰኝን ገንዘብ አሁንኑ ስጠኝና ሊዳለ ይላል ይልጅ አባቱን ሲፈይቅ አላስገደደው የሚደርሰው ገንዘብ ከፈለና ሰጠው ይላል ቢቆይና ቢታገዝ ኖሮ ተጠቃሚ የሚሆነው እሱ ነበር ለምን አባቱ ሲሞት ያባቱን አጥ ከወንድሙ ጋር ለስንት ነው የሚከፈሉ አሁን ግን ለስንት ነው ለሶስት ነው ይጎልበታል ግን አሁን ካልደረሰኝ አለ ከፈለና ሰጠው ይላል ይልጅ አባቱን ገንዘብ ይዞ ወደም አገር ሄደ እንደው ትንሽ ልቆ ያባቴ እንደው ልጡራው በቅርቡኝ ልመልከተው ሳይ ወደ ሩቅ አገር ያባቱን ገንዘብ ይዞ ሄደ በሄደበት አገር ካገኘው ጋር ወልቶ ካገኘው ጋር ጠጥቶ በአጭር ጊዜ ያባቱን ገንዘብ በጥኖ ጨረሰው ይላል ገንዘብ ለማግኘት ነው እንጂ ለማጥፋት ይከብዳል አይከብል በተለይ ያለፋንን በገንዘብ ሆነ በጣም ካላም በአጭር ጊዜ ገንዘቡን ጨረሰ ገንዘቡ አለቀ ገንዘቡ ሲያልቅ ደግሞ ወዳጆቹ አለቁ ተለይቱ ማለት ሰው ገንዘብ ሲኖረውና ሳይኖረው የጓደኞቹ ቁጥር ሁሉ አይደለም ከዚህ በኋላ ይላል ይልጅ ልክ ገንዘቡን ሲጨርስ በዚያች አገር ከዚያ በፊት ከዚያ በኋላ ታይቶ የማይታወቅ ራሃት ተደሳ ይላል ይልጅ ገንዘቡን አጥፍቷል ወይ ሜታል ሰራ ወይ ንብረት አላፈራ ባባቱ ቤት የነበረው ድሎት ከማስተዋስ በቀር ምንም የቀረው ነገር የለም በዚያች አገር ራሃት ተነሳ የሚበላው አጣ ስለዚህ ወደ አንድ ሰው ቤት አስተጋይ ብሎ ሄደ ይላል ያም ሰው በነጻላ ሳደረው ከኔ ቤት ትኖራለ ነገር ግን ቀንቀን አሳማዎች አሉ እነሱ ተጠብቃና ይልጅ ከሞቀ ከደመቀ ቤት ወጦ የመጣባቂ ሆነ ያሳማ እንግዲህ ይሄ ታሪክ የሚተረከው ለእስራኤላን ነው አሳማ ለእስራኤል እንኳን ሊጠብቁት ሊበሉት ይጠየቁት አሳማ ተባቂ ሆነ የመጨረሻው ቆሻሻው ንስሳ ግዙ እኮ ሐሳማ ሐሳማ ማለት አስቀያሚ ነው ብዙም ማለት ነው በጣም የቆሻሻው ንስሳ ተባቂ ሆነ እና በዚያ በረት ውስጥ ሆኖ ሽታ ውስጥ ሆኖ ግን ልቡ ተመለሰ ይላል ሁላችንም እንግዚአብሔር ወደ ልባችን ይመለሳ ምን አለ ርእስ ያደረግ ነው እንደው ነው አባቴ ቤት እንጀራ የሚተርፋቸው አገልግሎች ስንት ናቸው እኔ እዚህ በራህም ልሞት ነው በዚህ ሰዓት አባቴ ቤት በልተው ተግበው ምግብ ለውሻ የሚሰጡ ስንት አገልግሎች አሉ ስለዚህ አሁን ሆኖ ተነስጨ ወደ አባቴ ሄዳለሁ እንዲህ ነው አለው አባቴ ወይ በሰማይና በፊት በደሉ ወደፊት ልጅ ልባ ላይ ገባኝ ከአገልግሎች አንዱ አድርገኝ ነው አለው አለ ተነስቶ ወደ አባቱ መጣ ይላል ይልጅ ወደ አባቱ ሲመጣ አባቱ ገና ከሩቅስ አለ አየውና አዘነለት ወደ እርሱ ወጣና አቀፈና ሳመው ልጁም አባቴ ወይ ልጅ ልባ ላይ ገባኝ ማለ አባት ግን ከአፉ ተቀብሎ ከሁሉ የተሻለ ልብስ አምጡና አልብሱ 
ለጣቱ ቀለበት ለብሩ ጫማ ሱቱት የሰበው ፍሪዳም ጡና ረዱለት እንብላ ደስ ይበለን ቢጀሞቶ ነበር ያወኗል ጠፍቶ ነበር ተገይቷልም አለ ደስ ይላቸው ጀመር ይላል የመጨረሻው የዚህ ታሪክ ክፍል ምንድነው ይልጅ ወደ ቤት ሲመለስ ይባለ ጸጋ ስንት ልጆች አሉት ብያቸው ታላቁ ወንድሙ እርሻ ሲያርሱ ነው በማታ ወደ ቤት መጣ ሲመጣ የበሰቆና የዘፈልብት ሰማ ምን እንደምሰማው ብሎ ሲጠይቅ አይ አባቱ ወንድምህን ስለአገኘው ደስ ብሎት የሰባው ፍሪዳ አረደለት አሎ ተቆጣ ሊገባም አልወደደም ይላል ውጭ ውጭ አለ አባት ግን ወጦ ለመ ነው እባክ ግባ ነው በከረኛ አባት የጠፋው ሲመጣ ቤት ውስጥ ያለው ደግሞ ምን አልልማል አልገባም አረባክ ግባ ነው አልገባም እኔ እስከ ዛሬ እንደ ባሪያ ተገዝቼ ይላል ካዘዝ ከእንትዛዝ ያልፈጸሙ ኩታንም ነገር የለም ነገር ግን ለኔና ለወዳጆቼ ደስ ይበላቸው ብለ ፍየል እንኳን አርዳ ልተቦት እንኳን አብልተ እንታውቃለሁ ነው ዛሬ ግን ገንዘብህን ከጋለሞቶች ጋር በልቶ ይህ ልጅ በመጣ ጊዜ አለ ይህ ምን ለሱ ምን ነው ወንድም ይላል አላማት ይህ ልጅ በመጣ ጊዜ ፍሪ ዳረክለት አለ አባት ግን ልጅ ሆይ አንተ ሁሉ ጊዜ ከኔ ጋር ነ የኔ ሆኖ ሁሉ ያንተ ነው ነገር ግን ወንድም ወጦ ነበር ያው ስሩ ሆነ ጠፍቶ ነበር ስለተገኘ ደስ ሲለን ፍስሐ እንድናደርግ ይገባናል አለው ይላል ስለ ካለ አምላካችን ስብ የተመሰገነው ስንት ምሳሌዎች አይን የመጀመሪያ የተፈው ምንድነው ጅብ ነው ሁለተኛው ሳንቲም ሶስተኛው አዎ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ኦርቶዶክሳውያን መተርጉም አሊቃውንት ክርስቶስ ከተናገራቸው ምሳሌዎች ሁሉ እጅግ ወርቃማው ምሳሌ ነው የሌሎች ምሳሌዎች አክሊል ነው ዘውድ ነው ይላል አንዱ ሊቅ እንደው ምን አለ መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉ ቢጠፋ ራሱ በዚህ ምዕራፍ ይምራፍ ብቻ ቢቀር ይንን ምዕራፍ አብራርቶ ድጋሚ የእግዚአብሔርን የማዳክ ስራ መጽሐፍ ይቻላል ነው ጥልቅ ምዕራፍ ነው በዚህ ምዕራፍ ውስጥ ብዙ ነገር አለ ያንዳንዱ ለመማር ጊዜያችንን ሙቀታችንን ማይፈቅድልን ግን እንደው አጠቃላይ በዚህ ዘመን ያለ ነው ክርስቲያኖች የእግዚአብሔር መልእክት በዚህ ምዕራፍ ውስጥ ምንድነው የሚለው እንማራለን እግዚአብሔር በቸርነቱ እንዲያስተምረን በስፈቃዲው ንን መጀመሪያ የጠፋው እንስሳ ነው ሁለተኛ የጠፋው እቃ ነው ሶስተኛ የጠፋው ምንድነው ሰው ነው እኛ ክርስቲያኖች እንደ ሰው ከእግዚአብሔር ተለይተን እንጠፋለን እንደ ሰው በሃጢያታችን ምክንያት ሰዎች ሆነ ግን እንጠፋለን አንዳንድ ደግሞ ሃጢያታችን በጣም ሲበዛ ከሰውነት ክብር ወደ እንስሳነትም ደግሞ ምን ወርድ በእግዚአብሔር የለም አለ ሰው እንስሳው ይሰራ ሲሰራ እንስሳው ይጭካኔ ሲያሳይ ልናይ አውሬ ሊሆን ይችላል እንደ እንስሳ ምን ኖርበት ጊዜ አለ አንዳንድ ደግሞ ከእንስሳም ወርደ እቃ ምን ኖር በጊዜ አለ ከእንስሳ ሚያንስብ በጊዜ አለ ሰው አለ በትክክል እንስሳት ማደርጉት ሳያደርጋ እንስሳት በዘር ይከፋፈላሉ አይከፋፉ እርስ በርስ አይጣላሉ በቡድን አይጣሉ ሰው ከእንስሳ በታይ ሲሆን ማለት እንስሳት ግብረተ ነው የማይፈጽሙ የሰው ልጅ ግን ወንዱ ቆም ሴት ከሴት ከባህሪ ውጪ ፈጽማ ሰው ከእንስሳ ሚያንስ በጊዜ አለ በዚህ ታሪክ ውስጥ ልባሉ እግዚአብሔር ሰው ይሆን ፈለገው እንስሳውንም ፈለገው እቃውንም ፈለገው ይህ ባለ ቤት ማለት እንደ ሰው ሆነ ልብንጠፋ ማን ይፈልገናል እንደ እንስሳስ ምን ሆነ ይፈልገናል እንደ እቃ ብትሆን ማትጠቅም ብትሆን ማን ይፈልጋ አለ ማለት ነው እግዚአብሔር ማለት ሁላችንን በቸርነቱ ይፈልገ ፈላጊው ደግሞ ስታውት መጀመሪያው ላይ እረኛ ነው ሁለተኛው ላይ ሴት ናት የቤት መቤት ናት ሶስተኛው ላይ ደግሞ አባት ነው ፈላጊ የሁላችን አባት ማን ነው እግዚአብሔር ነው እናታችንም እሱ ነው ይላል ቅዱስ ያሬድ አንተ አቡ ነው አንተ ምን አንተ አባታችን ነህ አንተ ምን እናታችን ነህ እግዚአብሔር እናትም ነው አባትም ነው አለቃ ኪዳን ይሁን ተባሉት የቤተክርስቲያናችን መዝገበ ቃላትን ያዘጋጁ ሊቅ ከሳቸው ከቀደሙ ሊቅ አሁን ተጋ እግዚአብሔር እናት አባት ብቻ አይደለም አያታችንም እሱ ነው ይላል ምናችን አያታችን ለምን እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱስ በዶሮ በወፍ የመሰለ ይናገራል ራሱ ዶሮ ጫጭቶቿን ከቅፎቿ አበታችን ደም እንትሰበስ እኔ እናንተ መሰበስባችኋለሁ በቅፈ ይላል ራሱን እንደ ዶሮ እኛ እንደ ጫጭት አድርጎ ይሄ ማለት ምንድነው እስቲ መልሱልኝ ዶሮ ለጫጭት እናትና ቶይ ሰዓት ነው 
ዶሮ ይለም እንደ ዶባይ እናገው ከሱፐር ማርኬት ነው ምን ታረው ዶሮ ለጫጩት እናትና ታህትና እናቷ ማን ነው ቁራን ዳትሎ አደረሽ እናት ማለት ምን ቻለ ምንድነው አዎ እኚ ልክ ምን አሉ እግዚአብሔር እንደ እንቁላል መሬትን ፈጠረ አፈርን ፈጠረ ከአፈር ደግሞ ማን ፈጠረ ሰው ፈጠረ ስለዚህ እናት አባት ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ምን አችል አያታችንም ነው ግን እናት አባቶቻችን አያቶቻችን እንደፈለገ ቢወዱን ቢከባከቡን በዋንበት አብረውን ይውላሉ ባደረንበት ያድራሉ እግዚአብሔር ግን ከኛ ተለይቶ ያውቃል ስለዚህ እግዚአብሔር እናት አባት አያት ብቻ ሳይሆን እረኛም ጨመር ነው እግዚአብሔር እረኛ ነው የሚያሳጣይ የለም ይላል ነው እግዚአብሔር እረኛ ነው እግዚአብሔር እረኝነቱ የተለየ እረኛ ነው እረኞች በጋቸው በጋቸው ቀን ከተጠበቁ መንጋቸው ሌሊት ይተኛ ሌሊት ከተጠበቁ ቀን ይተኛ እግዚአብሔርኛን ሲጠብቅ ይተኛ በዝቤንም የሚጠብቅ አንቀላፋ ይላል እረኛ በግም የሚጠብቀው ወይ ራሱ አርዶ ሊበላው ነው አለዚያ አርደው ለሚበሉ ለሌሎች ሰዎች ምን ሊሆን ሊሸጠው እግዚአብሔር ረኛችን ነው አርዶ ይበላል ይበላል አው ይሸጠናል ባይሆን ረኛው መዳን ያለም ክርስቶስ ስለኛ በ30 አመት ምን ይሉ ተሸጠዋል ስለ በጎቹ የተሸጠረኛ ነው ክርስቶስ ረኛ የበጎቹን ስጋ ይበላል እኛ ግን ክርስቶስ ረኛችን ነው እኛ በጎቹ ተሰልፈን የረኛው የመዳን ያለም ክርስቶስን ስጋና አደም እንበላለን በጎቹ ስጋውን የሚበሉት ረኛ በጎቹ ያረዱት ረኛ ክርስቶስ ነው ሱበይ ተመሰገነ ነው ረኛ ፍቅሩ እስከ ማረግ ድረስ እንኳን ረኛውን ተውት ነው ትዝካላችሁ አሁን አገር ቤት አመጥባል ሲدرس በግ ይገዛ እና ቤታችን እናስራለን ሳምንት ሲቀረው ለሳምንት ሲቀር አመጥባል ውስጥ ይدرس ድረስ ያለን በግ እንንከባከባለን አንንከባከብ ለምን ምናልባት በዛ ሳምንት በሚደረግለት እንክብካቤ በጉ ለውዴት አይነት የተባረኩ ሰዎች ናቸው በልጭ የምጠግሩ ቆይ መስራቸው ይላል ለምን ነው እንንከባከብ እንዳይቀሳ የረኛ ፍቅር እስከማለት ነው የክርስቶስ ፍቅር ግን ስለ በጎቹ ምን እስከማለት ነው ሱሙ የተመሰገነ ነው ይረኛ 100 በጎች ነበሩት ይላል ስንት በጎች 100 ስንት ተፈፋበት ካሉትና ከተፈው እቲ ይበልጣል ጦሴ ይዞ ይላል አንድ በግ ደሞ መጣቀረ ምን ያረገልኛል ብሎ አልተኛ አንዱን በግ ፈለጋ ወጣ እስኪ ያገኘው ፈለገው ባገኘው ጊዜ በትከሻው ምን አለው ተሸካ ታምረ ማለት ሲነበብ መግደሙን ሰምታችኋል የጠፋ በጋዳምን የፈለገው ባገኘው ጊዜ የተሸከመው ቸርረኛችንን ይወለድሽልን ሆይ ምን ይበልሽ የጠፋው በጋዳም ነው ያችሁ ታምረ ማለት ቂው ግን ትርጓሜን ባገኘው ጊዜ የተሸከመው ረኛ ማን ነው ክርስቶስ እስኪ ያገኘው ፈለገው ባገኘው ጊዜ የተሸከመው የተባለው ክርስቶስ የውላችንን አጥያት በመስቀል ላይ ምን ማለት ነው ነሳ ደወይ ነው ጾር ህማማን ህማማችን አጥያታችን በደላችን ክርስቶስ በመስቀሉ ተሸክመዋል ማለት ነው። የጠፋው በግ የተባለው አዳም ነው። 99 በጎች ነገደ መለክት ናቸው። 99ን በጎች ትቶ ማለት ባህሪያ መለክትን ትቶ መላክሉን ሳይሉ ሳይል ሰው ሊሆን ብሎ ወደኛ መጣቱ ነው። እስኪ ያገኘው ፈለገው ባገኘው ጊዜ ተሸክሞ የተባለው መከራውን ነው። ስለዚህ ይህ ታሪክ የሚያሳየው የመጀመሪያው ክርስቶስ ነው ማለት ወደኛ ህይወትና ወደኛ ዘመን ስናመጣው ክርስቲያኖች እኛ ክርስቲያኖች እንደምን እንጠፋው ከቤተ ክርስቲያን እንዴት ነው ከእግዚአብሔር ተለየተ ምንረቃው ሲባል የመጀመሪያው አጠፋ ልክ እንደ በግም እንጠፋው ጥፋት እስቲ በግ እንዴት ነው የሚጠፋው ቢለውን ለማስተዋል እንሞከረ መጀመሪያ በግ የሚጠፋው አውቆ ነው ሳይወቀ መልሱ ነው አውቆ ከተፋ በግ አይደለም በግ የሚጠፋው ደግሞ ምን ይያረገ ይመስላችኋል? መቼስ በግ ቤት እንደሚጠፋ ለማም በግ ሆነ ያስፈልጋል? ሰው ሆነ ለምን ምን ሞክራ አይደለም? በግ የሚጠፋው ሆነ ሰው ሳይሆን ምን ይያደረገ? ምን ይያደረገ? የበላ የጠጣ ሳር ሲበላ ለምለሙን ሲከተል በሬ ወይ ሳሩን ይያየገደል ገባው ይባላል። እና ሳያስበው ነው በግ የሚጠፋው። በግ ሲጠፋ ቢመሽ ቢይስ ብሎ ያስባል? እንደው ሰዓት ይያየ የሚጠፋው በቀን? ከኩላብ ይበላይ ገደል ብገባ ይላል አይደለም የመጀመሪያው ያ ክርስቲያኖች ምን እንጠፋው ልክ እንደ በግ ሳናውቅ ይህ በግ የበላ የጠጣ እንደጠፋ ብዙ ሰው ከቤተ ክርስቲያን በእንጀራ ጉዳይ እየጠፋና እየጠፋ በስራ ጉዳይ በንግድ ጉዳይ አንዱን ትምርት ሲማር ሌላ ትምርት አንድ ስራ ሲሰራ ሌላ ስራ እየሰራ አይኔ እኮ አይመጨኝም ቢዚ ነኝ እያለ ከእግዚአብሔር ቤት አሁን የበግ ቢዚ ነበር አለ ነበር ነበር ይሄን ሳር እየበላ ማለት ነው የመጀመሪያው አጠፋፍ ምመና 
እንደበክ ሳናው ቅምንጠፋው ጥፋት ነው እንደዚህ ጥፋ ነው እግዚአብሔርቸርነቱ ይመልሳል ይበክ ሳያው ቀራቀን ሰው ይወክላል ሳያው ቀራቀ ሰው ቢመሽም ይስብላል ሰው እኛም ደግሞ ከቤተክርስቲያን ሰጠፋ በመውትስ ብለና እናስብ ሞት ሲመጣ አይመቸኝ ማለት ይችላል አይቻል እና ይበግን ፍለጋ ወጣ አረኛ ነው ተኩላቢ በላይ ገደብ ገባል አለ ብዙዎቻችን ከቤተክርስቲያን ሰጠፋ በመውት ተኩላ የተባሉ መናፍቃን ናቸው ይበግለን ለብሰው ቢመጡ ቢወስዱኝ ሳይማኖት የሚያስቀድኝ ሳለ ልንጠፋለ እንደዚህ ጠፋ ነው እግዚአብሔር ብቻውነቱ ይመለሳል ይረኛ ምን አደረገ አንቱም በክፍለጋ ወጣ ይላል ስንት በጎች አሉት ስንት አይ ይቀራው የተፋፋት አንዱ በክፍለጋ ግን አንዱም በክፍለጋ ወጣ እግዚአብሔር እያንዳንዱ ነፍስ እንዲጠፋ ይፈልግም እያንዳንዱ ነፍስ በእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ አላት ይላል አላት በይዘክሲያናችን ወደር ያልተገኘለት ታላቅ ሰባኪው ገላለ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ይባላል እስቲ ወሩ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ያባቱስ ማለለም አፈወርቅ ክሪዞስቱ ወይ አፈወርቅ ለሳን ወርቅ የተባለው በጣይሮ ስብከቱ የተነሳ ነው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ይገርማቸዋል በዛሬዋ ቱርክ የምትባል አገር ትናንት ቁስጥም ጥንያት ተባል በነበረችው ያስተመር ነበርና በጣም ብዙ መመናት ትምርቱ ወደው ለምደው ይማሩ ነበር ባን ወቅት ግን ሊያስተምር ሲመጣ የመጡት መመናን ቁጥር በጣም የሚያስደነግጥ ነበር የመጣው ተማሪ አንድ ሰው ብቻ ስንት ሰው አንድ ሰው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ያንቀን የጣወት ባል ይከበር ስለነበር ካርዲባል ስለነበር ያለ ማይ ለጭፈራ ሰው ሁሉ ብልምት ብሎ ሄዶ አንድ ሰው ሊማር ሊመጣ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በአንድ ሰው መጣት አደረገጠ ብረጅም ሳቆሞ አስተባረ አሁን እኛ ሰሙ ሰዎች ዶአባታችን ምን ነክቶ ነው ለአንድ ሰው እንግዲህ ሊቀባባስ ነው ልባው እኛ ወንዝ ጉበል አንድ ሰው ቢመጣ እናረጋለን እና ደግሞ ለአንድ ሰው እጅም ሰዓት አስተማረ ምን ሆነ ነው አሉት ትልቅ መልስ ሰጠቀጥ ጋር ሳቆቅ አንደኛ አለ ክርስቶስ እኮ የሞተው ለዚህም ሰው እየጨመረ ነው አለ ነው አይደለም ነው ሁለተኛ ደግሞ ይመስላቸዋል እንጂ ሌላ ቀን የሚመጣው ይሄ ሰው እየመጣ ነበር አለ ምን ማለት ነው ከልቡ ቢመጡ ለከልባቸው ቢመጡ ኖሮ ዛሬ ምን አይሉም ነበር እግዚአብሔር ከልባችን ለመምጣት ያልቃል ለባል ለንግስ ለሆነ ክብረ ባል ብቻ ቢመጣ ሰው አለ ከልቡ አዘውትሮ ደግሞ ቢመጣ ሰው አለ እና ነው ከልባቸው ከቢመጡት ይደመረ ንግዚአብሔር አንድ ነገር ፍለጋ ወጣ እስኪ ያገኘው ድረስ ፈለገው ይላል ባገኘው ጊዜ በትከሻው ተሸከመው ይላል አሁን እኛ ብንሆን ለምሳሌ 100 በግ እንኳን 110 በግራሱ መንዳት በጣም አስቸጋሪ 100 በግ ነንተን አሰማርተ ማታ ወደ ቤታችን ስንገባ አንድ በግ ቢጠፋ ያንን በግ ፍለጋ ስንወጣ ደስ ይያለን ምን ነው ተው አይ ነው የተራገመ ምን ነው ተው ምን ምን አይነት መዝበኛ በግኛ እና ወተን ተራራውን ወተን ወርደን ወንዙን ተሻግረን ንቅፋት መጥቶን በጨለማ ከብዙ ድካም በኋላ ያንን በግ ብናገኘው እንሸከመው መልሱን ቢቻል በዱላ ነው አይደለም አንኳን በቀርቶ ልጅ ጠፍቶ ሲገብ እንደም ይደረጋል አው መጀመሪያ ወላጆች ወይኔ ልጅ ወይኔ ልጅ ይላሉ ሲገደሙ ወይኔ የሚለው ልጅ ነው ይሄ በጀሱላችንም ደርሶ ብናል አለ ትንሽም ቢነስም እንዛ መሬታችን ብቻ ናት ይገርማቸዋል ልጅ አጠፍቶባት አንደበር ክርስቶስ በጠፋ ጊዜ 3 ቀን ሲጠፋ ፍለጋ ወጣችን ስንት ቀን ይገርማል ነው በእውነት በቤታችን ምን ማታስተምረን ነገር አለ ሶስት ቀን ቢጠፋባት ፍለጋ ወጣች ክርስቶስ ከኛ ይወጡ እስከጠፋ ስንት ቀን ነው ወጣ ከኛ ልቡስ ከኛ ሐሊናው እስከጠፋ ቆይ ይቷል ሶስት ቀን ቢጠፋ ፍለጋ ወጣች ሄደችና በቤተ መቅደስ አገኘችው ይላል በምን ክርስቶስ ፈልጋችሁ ምታገኙት የት ብቻ ከመመራ ንግር ስለ ሌላ ቦታ አለ ቢሏችሁ እንዳሰው እሱ ክርስቶስ አለ ክርስቶስ የጠፋበት ሰው ክርስቶስን የሚያገኘው የት ነው? መቅደስ ውስጥ መምህራን ንግር ስር ቁጭ ብሎ አገኘችው። ከዚያ ምን አለጭ? አልተቆጣችሁ? አምላኳ ነው እንዳመጣ አድርጋ ተቆጣ ነገር። ልጅ ሆይ እኔና አባትስ እንፈልግን ለምን አስጨነከ? እናለችው። አምድም ጸሎት ወሉት ልጅ ሆይ ብላ። እኔና ምን እንፈልግን? ማን ነው አባቱ? እንግዲህ ቅዱስ ዮሴፍ ነው አባይ ወልደው መቼ ጻጻ አድርጎት ይለ ለፍቶ ይለ 
እኔና አባታ ልጅ ደሞ ይሄን ይዘው ሰዎች ክርስቶስ ዮሴፍ ልጅ ነው እንዳይሉ ጌታ ምን አለ በአባቴ ቤት ኖር ዘንድ እንዲገባኝ አታውቁ ምን አለ በምን ይዘን አባቴ እግዚአብሔር አብ ነው የሱ አካል ይዛቹ ደሞ ዮሴፍ ልጅ እንዳትሉ ይማነቱ ሌላ ወላጅ ግን ልጁን ከገረፈ በኋላ ነው ራሱ ይሄት ነበር ከመል ልባሉ ይረኛ ግን ይህንን በግ ባገኘው ጊዜ በትከሻው ምን አለው ተሸከመው አሁን ዛሬ ዝጉባይ ላይ የተጠሩ ብዙዎች ናቸው የመጣ ነው ደሞ እኛ እኛ ዛሬ የመጣ ነው በዱባይ ካሉ ምዕመናን ሁሉ እጅግ በጣም አስተዋዮቹ እኛ ስለሆነን ተሸከሙ ያመጣል ማን ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ቤት ለመጣት ራሱ የማን ስራ የማን እርዳታ ያስፈልጋል መምጣት እየፈለገው ቆማይ መጣዋል እኔ ደው ምን እንደሚዘኛ ታክም ይላል ጉባኤ ነበር ሲባል ቆይ በሚመጣው ገኛለሁ ብለው ሚቀሩ ሰዎች ነገጥዋት አስቀድሳለሁ ብለው ተኝቶ የሚያርዳል እግዚአብሔር ምን ለመጣት ራሱ የማን ቸርነት ያስፈልጋል ይሄ በቸርነቱ ትከሻ ተሸክሞ ሁሉ ለሚያራቁት ሁሉ በቸርነቱ ያምጣ አለ ስለዚህ የመጀመሪያው ጥፋት የሚባለው በመና እንደ በግ ሳናውቅ የምንርቀው የምንጠፋው ጥፋት ነው እንዴ ጠፋ ነው እንዴ በቸርነቱ ይመለሰ ወደ ሁለተኛው ልምጣ ሰዓት ላለመውሰድ ሁለተኛ የጠፋው ምንድነው ሳንቲም ነው እንግዲህ ሳንቲምን ኦርቶዶክስ አያሊካውን መተርጉማ የሰው ልጅ ነው ብለው ተርጉመውታል እንዴት ነው ሰው ሳንቲም የሚሆነው ካላችሁ በእኛ ማገር ድሮ በነገስታቱ ዘመን ነበር አሁንም በብዙ ሀገራት አለ ሳንቲሞች ላይ ያገሪቱ ንጉስ መልኩ አብሮ ይቀረጻል ሳንቲሙ ላይ ማለት ነው እና ያ ሳንቲም ዋጋ ቢኖረው የንጉሱ መልክ በዚያ ሳንቲም ላይ በትክክል መታየት ከቻለ የሁላችን ንጉስ ማን ነው እግዚአብሔር ነው እኛ ደግሞ ሳንቲሞቹ ነን መልኩን አትሞብናል ለግብር 74 ነው ባምሳሌ ሰው በመልካችን ደምሳላችን ምን ነበር እንፍጠር ብሎ ንጉሱ እግዚአብሔር መልኩን ያተመብን ሳንቲሞች እኛ ነን ስለዚህኛ የእግዚአብሔር ሳንቲሞቹ ገንዘቦቹ ነን ማለት አሁን ሰዎች እኛን ሲያወን እኛ ላይ ማን ነው ያውታ ያውታ እንደዋየውት ያለ ሰው አለኛ ላይ ተው እግዚአብሔር ካለ ጥሩ ነው ግን ብዙዎችချင်း አንድ ለምን ሳንቲም ዝጓል ቆሽሽዋል ባታያት የንጉሱን መልክ ሸፍነናዋል በእውነት በንስሐት መታጠብ ይፈቃል እና የሳንቲም አፋ አባ ሴቲቱ መብራት አበራች ቤቷ ውስጥ በክብራን አልነበረም መብራት አበራች ቆሻሻውን ተረገች ሳንቲሙን እዚያው ቤት ውስጥ ከቆሻሻው መካከል ፈልጋ አገኘችው ይላል ወደ አዳም ቆሰፍ ነው አዳም ዘው ገነት ውስጥ ሆኖ ነበር የጠፋው ገነት ውስጥ ሆኖ ነበር የተሸሸከው ወደኛ ህይወት ግን ጽና መጣው ምመና ብዙ ጊዜኛ የጠፋ ሰው ሲባል በኢትዮጵያን የማይመጣ ዲጉባይ የማይማር ማስቀደስ የማይቀደስ የማይወድ ሲመስለናል እሱ አንደኛው ጠፊ ነው ሁለተኛው ጠፋ የሚባለው በኢትዮጵያን ውስጥ ሆኖ የጠፋ ሰው ይሳንቲም ያለው ቤት ውስጥ ነው ግን ምን ብሎ አፍታል አፍታል ግን ያለው ቤት ውስጥ ብዙ ጊዜ የጠፋ ሰው ሲባልኛ በኢትዮጵያ የማይመጣው ይመስል ግን እዚህ ቆመን የጠፋን ሰው ቻለ እንዳ አለን እንዳይባል ቆሻሻው ውስጥ ያለን አጥያቱ ዝሙት ውስጥ ጥላቻው ዘረኝነት ውስጥ ክፋት ውስጥ ማለት የለንም እንዳይባል ደሞ ጧት ማታኛነን ምን ቀደሰው ምን አስቀደሰው ምን ሰርቆው ምን ተሰበቀው ምን ዘምረው ምን አገለገለውኛል አሁን እግዚአብሔር በጣም እየተቸገረው ጨርሰው ከጠፉት ይልቅ ቤት ውስጥ ሆነን በጠፋ ነው ሰዎች እንደው ቤት ውስጥ ሆነን የጠፋ ነው ባይ ነብረቱ ይመልከታል በጣም ከባድ ነው ሴቲቱ መብራት አበራች ነው መብራት የተባለ ቃል እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ለመንገዴ ምንድነው ለግሬም ብራን ነው ይላል መብራት አበራች ቆሻሻው ተረገጭ ሳንቲሙን እዚያው ቤት ውስጥ ከቆሻሻው መካከል ፈልጋው እኔ ቤተክርስቲያኑ ቢቀርብኝ ይሻላል ሚል ሰዋል መመላለስ እንጂ መመለስ አልቻልኩ እና እንደው ቢቀር ይሻላል አንድ ፊቱን ሚልሷል ይህ ሳንቲም የተገኘው ቆሻሻ ውስጥም ቢሆን የተስላለ ነው ቤት ውስጥ ተስላለ ነው ምንም ኃጢያተኞች ብንሆን ከቤተክርስቲያን መራቅ የለብንም እግዚአብሔር አንድ ቀን ከቆሻሻው መካከል ፈልጎ ያወጣናል ሁላችንም በቸርነቱ ያወጣ እና ይህንን ሳንቲም እዛው ቤት ውስጥ ፈልጋ አወጣችሁ ይላል እዚ ላይ ሁለት ነገሮችን ላንሳላችሁ አያይጂ መቼስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ጥሩ ሰዎች አሉ ደሞ ክፉ ሰዎች አሉ ይሉ አሉ ጥሩ ካህን አለ ክፉ ካህን አለ ጥሩ ዘማሪ አለ ክፉ ዘማሪ ጥሩ ሰባኪ አለ ክፉ ሰባኪ አለ በመግባር ማለት መቼስ ባለንበት ዘመን ስለ ካህናት ስለ አባቶች ምን ሰማው ጥሩ ጥሩ ነገር ብቻ ነው 
አይደለም መጥፎ ነው ምን ሳማው እንደው የሚበዛው መጥፎ ነው እና አንድ አንዴ በእኛም ማገልገያዎቹም ጭምር አላረፍንም በእውነት ከ እንደው እንደ አይነቱ ሰባኪ በኢንተርኔትም በምንም እንደው ከፓትርያርኩ አንስቶ እንደው እስካቃቢቱ አድረስ እስክታች እስካሉት ድረስ ሙልጭ አርጎ ይሳደብና ወስባት ለእግዚአብሔር ይላል ምመናን ቃል ይወት ያሰማልል ይላል አይደለ አሁን ተለምዶ አንደስብ ከተሆነ እና እንደው እንደ እንዲህ አይነት ነገር ሲያ ያንድ አንድ ሰው እንደ አይነቱን ሰባኪ እንደ አይነቱን አገልግሎ እንደ አይነቱን አባት እንደው እግዚአብሔር ወይ ምን አለ ቤተን ብታጸዳ እንደው እንደ እንዲህ አይነቶቹ ሰዎች ምን ነው ብታሰጣቸው ቤተን ብታጸዳ ሚል ሰው አለ አንድ አንድ ሰው ደግሞ አጽዳ ይልም ግንሱ ይወጣል እሱ ይወጣል ካህናት እንዲያርጋዋል አባቶች ሁለተኛ አልደርስም ብሎ ሚቀራል ሁለቱም ተሳስተዋል ምመናን ይሳንቲን ቤት ውስጥ ስለሆነ ነው የተገኘው ቢወጣ ኖሮ ይገኝ ነበር አይገኝ ጠርጋ ሶጣ ብሎ መናገር ትልቅ ድፍረን ነው ምመና አንደኛ እግዚአብሔር ቤቱን ጽዳት ከጀመረ እኛን ሲቶናል አይ ወይ ሳሳቡን ያመጣው ሰው ይቆይ ይባላል አይባል ምን ይላል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ቤተክርስቲያን በሉስኪ አላችሁ ቤተክርስቲያን በሉ ሐኪም ቤትናት እንጂ ፍርድ ቤት አይደለችም ቤተክርስቲያን ምንድናት ሐኪም ቤትናት ቤተክርስቲያን ሐኪም ቤት ቆነችኛ ምንድነን አቤት ምን ታካሚ ትላላችሁ በሽተኞች ነን ብዙማ አታሳምሩት ንስሐ የገባን ከሆነ ታካሚዎች ነን እየቆረብን ከሆነ መዳን ይጀምረናል አለዚያ ምንድነን አይሰማም እንደ ዛሬ ደሞ በሽተኛ አለን እንዳትሉ ነን በሽተኛ ነኝ እኔም በሽተኛ ነኝ ታዲያ በሽተኛ ከሆንክ ለምን አርፋ አትቀመጥም እንደው ለምን ታስተምራለ ቆመህ ካላችሁ በሽተኞችም እኮ ሆስፒታል ውስጥ እንዲህ ሲቆዩ እንደ ዶክተር ያረጋቸዋል አይደል መዳኒት ሁሉ ያዛሉኮ ከልምዳቸው በመነሳትና እኛ ቆመን ምንናገረውም በሽተኞችን ነን እግዚአብሔር በቸርነቱ ይማረ በሽተኛ ለበሽተኛ እንደሚያዝን አለ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሃጢያተኛም ለሃጢያተኛ ማዘን አለበት ይሉ እኛ ችግሩ እኛም ምን ሰራውን ሃጢያት እንኳን ሌላው ሰው ሲሰራው አንተጋስ እንደ ሃጢያቱን ተውት አሁን እዚ ጉባኤ ላይ ቁጭ ብለን ያንድ ሰው ስልክ ቢጮ ሞባይሉ ቢጮ አይ እንደው ሰው በጥክሲያ መጥቶ እንደው ስራት የለው ምን ነው ስልኩን ቢዘጋ ነው ምን ነው የኛ ከጮህ ግን የስራ ጉዳይ ነው አይደል ካገር አስቸኳይ ነው ተመልከቱ ሰዎች አብረው ሃጢያ ሰርተው እንኳን ይፈራረዳሉ አብረው ዝሙት ፈጽመው ወንዱ ሰይቷን ሰይቷ ወንዱን ይታዘባል እኔስ እሺ እሱ ምን ሆኖ ነው ትላልች ሰው እርስ በርስ ምን ፈራረደውን ያል ስለ አልፈረደብን ስሙ የተመሰገነ ነው አሁን ላንታ ሃጢያት እሱ አለ እሱ ሃጢያት አንቺ ፍረጅ ቢባል እዚ ምድር ላይ ሰው ይኖራል ቀንጥ ሰነም ጨርሶ እና ጠርጋ ሶጣ ይባለም ሁለተኛው ካህናቱ አባቶች እንዲያረጉ አገልግሎው እንዲያረገ ብሎም ከቤተክርስቲያን መውጣ ትልቅ ስተት ነው መመና ቤተክርስቲያን ስንመጣ ማየት ያለብን ማን ነው ዝቅ ካለ ቅዱሳኑን ነው ተጋርሏቸው ነው የፈጸሙት ገና ይጽደቅ ይኮነን ያልታወቀለትን ሸምበቆ ተደግፎ መውደቅ ያስፈልግ ይሄ እንደውም ከእንስሳት ሁሉ ማነስ ነው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ቤተክርስቲያንን በኖ መርከብ ይመስላታል አስተውሳላችሁ የኖ መርከብ አይደለም በኖ መርከብ ውስጥ ዓለም ላይ ያሉ እንስሳት ሁሉ ተሰብስበው ነበር ከጥፋቱ አለመዳን እና ሚለያት ግን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ምን ይላል የኖ መርከብ ቤተክርስቲያንን ተመስላለች ግን ደሞ ትለያለች ይላል ወደ ኖ መርከብ ጅብ ገብቶ የጥፋቱው ካለቀ በኋላ ሲወጣስ ምንድነው ያው ጅብ ነው አይደለም ሌላ ነገር ይሆናል አይሆንም ወደ ኖ መርከብ አንበሳ ተኩላ ገብቶ ሲወጣን ተኩላው ነው ነው የሚወጣው ወደ ቤተክርስቲያን ግን ጅብ የሆነው ሰው ገብቶ ጅብ ሆኖ ቆጣ ይግራል ማለት ነው። ስንገባ ክፍ ሆነን እንገባለን ስንወጣ ግን ተለውጠን እንወጣለን ለምን ለውጥ ያብቃን እግዚአብሔር እና እዛ መርከብ ውስጥ ተቻችለው ነው እንስሳቱ አብረው ይኖሩት ለምሳሌ ጅብና በጋውን አብረው ነበሩ በመናውቀው ለማድ በግና ጅብ አብረው ይቀመጣሉ አይቀ በኖ መርከብ ውስጥ ግን ተቀምጣው ጅብ ያገሳ አንበሳ ያገሳ ጅብም ያጎረ መረመ ከበጋ ተቻችለው ቆይቷል በግ አይ ነ የገላ መጠኝማ ለምን ቁጭ ላልዋል አለች ቤተክርስቲያን ውስጥ ልክ እንደኖ መርከብ የተለያዩ ሰዎች አሉበት ርግብ እንደነበረ በኖ መርከብ የውሃ ሰው አለ በቤተክርስቲያን በግ እንደነበረ ቅን ሰው አለ በቤተክርስቲያን ጅብ እንደነበረ እንደ ጅብ ያለ ሰው አለ ቤተክርስቲያን ውስጥ 
ግን እነዚህ እንስሳት የተቻቻሉት ከመርከቡ ለዓለመውጣት ነው ከመርከቡ ለዓለመውጣት ጸንተ እንድንቆ እግዚአብሔር በቸርነቱ ይርዳን እንደው ምሳሌ ሆነ ወደና አንተ ቀረብ ብላርገውና እንደው መርከብ ስለተባለ አሁን ወደዚህ ሀገር የመጣን ሁላችንም በአውሮፕላን ተሳፍረን እንደው በአውሮፕላን ተሳፍረን سنመጣ አውሮፕላን ውስጥ አስተናጋጆች አሉ አይደል እንደው ትንሽ መስተንግዶአቸው ሳሳብ ይልብን ቢገላምጡን ቢያመናጭቁን ወራጅ ያለ እንላለ ትላላችሁ እንዶ አንጀታችን ያረረ ቁጭ ነው እንለው ኮምፕሌንም ካለ የጻፍን ማለት ነው ምክንያቱም መውረድ ማለት መሞት ነው ሰው ካውሮፕላን ቢወር ተከስክሶ ነው የሚሞተው ከቤተክርስቲያን ቢወጣ ግን በነፍሱ ጭምር ነው የሚሞተው እና አስተናጋጆቹን አትመልከቱ በረራው ሳይጠናቀቅ ወራጅ ያለ አትበሉ ነው በቤቱ ጸንቶ ለመቆየት እግዚአብሔር በቸርነቱ ይርዳን ወደ መጨረሻው ልምጣላችሁ እንግዲህ የመጀመሪያ የጠፋው በግነው ሳያውቁ የራቁን ሰዎች ይወክላል ሳንቲሙ ደግሞ የተክርስቲያን ውስጥ ሆነን የጠፋ ነውን ሰዎች ይወክላል ቤት ውስጥ ሆነው መጥፋት አለ እየሰበኩ መጥፋት አለ እየዘመሩ መጥፋት አለ አሁን እግዚአብሔር እንደው በጣም የተቸገረው እዚ ሆነን በጠፋ ነው ሰዎች በራድ ወይም ትኩስ ብትሆን መልካም ነበር ይላል ወያል ቀዘቀዝክ ወያል ሞክ እንዲያው ለብስላልክ ካፌ ለተፋ ነው ይላል ለብ አሁን እኮ እግዚአብሔር እንዳይተፋን ፈጥሮና ላዘነል እንዳይወጣን ደግሞ ለባልነበት አስጨንቀናል አፉ ላይ ይዞ ተጨንቋል እግዚአብሔር በጣም አስቸጋሪ እየሰበኩ ያስተማሩ መጥፋት ሌላውን እየመከሩ ምን ነው ጥሩን ባነፊ ቀብር አይገኝም ይባላል ታውቃላችሁ አው ጥሩን ባነፍቶ ቀብር ቀበሩ ለቅሶ ድረስ ይላል እሱ ይገኛል አይገኝም አይገኝም በቃ ሌላውን ንስሐግቡ ሌላውን ይቅር ተባባሉ ሌላውን እንዲያርጉ ይያልን ራሳችንን ግን መንከር ያልቻልን ሰዎች እንደ መቋሚያ መቋሚያውን ብዙ ሰው ተደግፎት ይቆማል እሱ ግን ቆማ አቅ ማቆም እንጂ መቆም አይችል ሌላውን ይያበረታን ይያስተማርን ይየመከረን ራሳችንን ግን መምከር ያልቻል የሌላውን ድክመት ምናወጣ የራሳችንን ግን ማየት ያለ ልክ እንደ መርፌ መርፌ ብዙ ቀዳዳ ይሰፋል እላዩ ላይ ግን አንድ ቀዳዳ አለ እሷን ይሰፋል መርፌ ሆነን ሰዎች አሉ እንዶ የሰው ቀዳዳ ስንሰፋ ምንሉል ማለት ነውና እግዚአብሔር እያንዳንዳችንን ድክመት ባይነ ምረቱ ይመልከተልን ወደ መጨረሻው ስመጣ መመናን መጨረሻ የጠፋው ሰው ነው እንግዲህ በጉ ሳው ቅራቀ ሳንቲሙ ምዝ ሆኖ ሳይታወቀው የጠፋ ሰው ነው ሶስተኛው የጠፋው ልጅ ግን አውቆ ነው የጠፋው ከቤተክርስቲያን ሳያውቁ የራቁ ሰዎች አሉ ከቤተክርስቲያን እዚ ኖረንም የጠፋናለን ሶስተኛ አውቆ ይወጡ ሰዎች አሉ ይህ ልጅ ባባቱ ቤት ቁጭ ብሎ መታዘዘለቸው አንዴ ውሃ ቀዳ አንዴ እንጨት ፍለጥ አንዴ ከብቶቹ መልሳቸው መባል ሰለች ከቤተክርስቲያን ጾም ሰልጭቷቸው ጸሎት ሰልጭቷቸው ቅዳሴው ረዘመ ብለው ማህሌቱ ሰዓታቱ በዛ ብለው ባንድ መወሰን ብለው ይወጡ ሰዎች አሉ። ወጣይ ልጅ አባቱን ገንዘብ ይዞ በትኖ ጨረሰው ይላል ያባቱን ሀብት ከቤተክርስቲያን سنርቅ እግዚአብሔር ልጆች በመሆን የሰጠንን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ በትነን እንጨርሰዋለን ከዚህ ሰውረን እግዚአብሔር ከዚያ ወደ ልቡ ተመለሰ ይላል እግዚአብሔር ወደ ልባችን ይመልሳል ምን አለ በአባቴ ቤት እንጀራ የሚተርፋቸው አገልግሎች ስንት ናቸው አለ አባታችን ማን ነው ያባታችን ቤትስ ማን ነች ያባታችን ቤት ሙያተኞች ደግሞ ቅዱሳኑ ናቸው እንጀራ የተረፈው ሰው ለሌላው ሰው እንደሚሰጥ ጽድቅ ተርፏቸው ለሌላው የሚያማልዱ እመቤታችን ናት ቅዳሴያችን ፈትትይሙ በረከት አፉኪ ማዛ ከርቤ ይላል የከርቤ ማዛ ያለውን ያፈሽን በረከት ቆርሳይ ስጭኝ ለደሃ ሰው ለተቸገረ ሰው ህብስትን ቆርሳ ስጥ ይሌለው ይሳያስ ነብይ አባክሽ ለኔ ለሃጢያተኛው ያፈሽን በረከት ቆርሳይ ስጭኝ ይላል ለሁላችን ትስጠን መቤታችን እንጀራ የሚተርፋቸው ቅዱሳን ናቸው እና ተነስጨው ወደ አባቴ ዳላው አለ እንዲለው አለው ልጅ ልባል አይገባኝም ከአገልግሎቹ አንዱ አድርገኝ ይለው አለው አለ ተነስተው ወደ አባቱ መጣ ከኔ ጋር ናችሁ ምእመናን ተነስተው ወደ ማን መጣ ወደ አባታችን ለመምጣት እግዚአብሔር በቸርነቱ ይርዳል ወደ አባቱ መጣ ይልጭ አሳማ ሲጠብቅ ነበር ልብሱ ቆሽሽዋል ይሸታል ከነሽታው ከነቆሻሻው ተነስተው ወደ ማን መጣ ወደ አባቱም ተነስተው መጣ ይላል አባቱም ገና ከሩቅሳል ላይ ይሆንና አዘነለት ይላል የሚገርማችሁ ሰዎች ወደ ቤተክርስቲያን ኑ ሲባሉ አይን ያሁን ህይወቴ ጥሩ አይደለም ትንሽ ተበላሽች አለው አንድ አንድ ማስተካከለው ነገር አለኝ ይላሉ የሚያስተካክለን ማን ነው 
እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ደሞ የፈለገ ብንቆሽሽ ይጸየፈናል አይጸየፈናል እስቲ አሁን ባንገታችን ወርቅ አርገን ስንሄድ ወርቁ ተበጥሶ ጭቃ ውስጥ ቢወድቅ አይ ጭቃ ውስጥ ወደቀ ብለን ጥለን ሄዳለን ሄዳላችሁ አይ ሀብታም ሀገር መጣው መሰለ ወርቅ ቢወድቅብን ጭቃ ውስጥ ጥለን ሄዳለን እንደ ቅርት አርጉልኝ የፈለገ የሚሸት ነገር ውስጥ ቢገባ ጥለን ሄዳለን እጃችንን ከተን ለምን ወርቅ ነው ገንዘብ እኮ ነው የጣበት እኛ እኮ ለእግዚአብሔር ከወርቅ በላይ ነን ወርቅ የተገዛው በገንዘብ ነው እግዚአብሔር እኛን የገዛን በምንድን ነው በደሙ ነው ስለዚህ የፈለገ የሃጢያት ጭቃ ውስጥ ብንገባ ከጭቃው ያወጣናል ወደ ምህረቱ ባህሪ ይጨምረናል ሁላችንም በቸርነቱ ይጨምረን እና ይሄ ልጅ ከነቆሻሻው መጣ አባቱም ገና ከሩቅ ሳላየውና አዘነለት ይላል ምን አለለት ትናንት سنማር አይቶ ያንቁስ ለኛ በእያሪኮ ወድቆ የነበረውን በሽተኛ አዘነለት ተብሏል አሁን ደግሞ አባቱ ገና ከሩቅ ሳላይቶ አዘነለት እግዚአብሔር እሚያዝንልን እዚ መተን سنአለቀስ እንዳይመስላችሁ እዛው ዓለም ላይ ሆነን ከሱ ርቀንም ይያለን በኃጢያት ውስጥ ሆነን አይቶ ምን ይልልናል ያዝንልናል አዘነለት ወደርሱ ሮጠና አቀፈና ሳመው ይላል ማን ነው ሮጠው አባት ነው ልጅ ማን ነው መሮጥ ያለበት አባት በሩጫ ልጅ በርምጫ እግዚአብሔር እኛን ይቅር ለማለት የሩጫ ያህል ነው የሚቸክለው እኛ ግን ይቅር በለ ለማለት የርምጃ ያህል ነው የሚጎተተው እግዚአብሔር ይቅር ማለት ሳይሰለጨው እኮ እኛ ይቅር በለ ማለት ሰለቸነ እሱ መማር ሳይሰለጨው እኛ ማረን ማለት ሰለቸነ ለዚህ ነው ንስሐ ማንገው አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ምን ይላል የራበው ሰው ለምግብ የጠማው ሰው ለመጠጥ እንደሚቸኩል ክርስቶስ ይቅር ለማለት ይቸኩላል ይላል ለምን የሱ ምግቡ መጠጡ የኛ እንባስ ሆነ ሙሴ ጠየቀው እኮ ምን ተተበል ወምን ተተሰቲ ምን ተበላለ ምን ተጠጣላህ አለው ሃጥ አመይኔስ እንባው ሰቲ ሃጢያተኛ ሲጸጸ ተንባው ተጣላው አለ እግዚአብሔር ይላል የእግዚአብሔር ምግቡ መጠጡ የኛ መመለስ ነው ወደ እርሱ ሮጠና አቀፈና ሳመው ልጅ ልባ ላይ ገባኝ ማለ አላስጨረሰው ማባት ከሁሉ የተሻለ ልብስ አምጡና ምን በሉት ለጣቱ ቀለበት ለግሩ ጫማ ስጡት የሰባውን ፍሪድ አምጡና አረዱለት አለ ይቅር በለን ብለን ከመጣን ከሁሉ የተሻለ ልብስ የተባለ ጸጋ መንፈስ ቅዱስን ይመልስልናል ለሁላችን ይመልስልን ለጣቱ ቀለበት ስጡት አለ ቀለበት ማህተም ነው በዛን ጊዜ ንብረቴ ላይ ይዘዝ ድጋሚ ወራሽ አድርገዋለሁ አለ ይቅር በለን ብለን ከመጣን ወራሽ ያደርገናል እግዚአብሔር የሰባውን ፍሪድ አረዱለት አለ ይቅር በለይ ለሚለው ሰው እግዚአብሔር የሚያርድልህ ፍሪዳ ስጋውንና ደሙን ነው አሁን سنተርከው በጣም ቀላል ነው ምመናል እየሰማችሁ ነው አሁንኛ ብንሆን እዚ በባዓድ አገር ለፍተን ብዙ ደክመን ገንዘብ አፍርተን ቤት መስረተን ሀብት ንብረታችንን ልጃችን ወስዶ ግማሽ አብታችንን አውድሞ ባዶጁ እንደው ከስቶ ጠቅሮ ቢመጣ እንደው ሮጠና አቅፈንን ስሙ አለ መልሱልኝ ለነገሩን ስሙ አለ ነኛ ሀገር ባህላችን ጥሩ ነው መቼስ ጣት ቆሰለ ተብሎ ምን አይልም አንዴ ወልጅ ያለው ፈጣሪ በኃጢያት የኔ ያመጣብኝ በልና ገበያ ይባላል እናስገባዋለን ግን ገብቶ ማን ለቀው እንደው እንጀራ በበላ ቁጥር እኔ ከፈጣሪ ያገኘዋለሁ ብዬ ነው እንጂ ብለን እንደው ምን ነው እዛው በቀረበው ስኪል ድረስ ነጮቹ ምን ይላሉ ፎርጊቭና ፎርጌት ይላሉ ይቅር እንላለን ግን አንረሳ ይቅር ካለ ሚረሳ ማብቻ ነው አሁንኛ እንጣላለን እንታረቃለን ቆይተን ግን እንዴ ሲቆይ የረሳው ለመሰለ እንዴ እንላለ ይወጋ ቢረሳ ይሄው እናቀዋለን አያችሁ ይቅር ካለ ሚረሳ ማብቻ ነው የሁላችን ኃጢያት በቸርነቱ ይርሳለን የመጨረሻው ነጥብ እንመልከትና አበቃለሁኝ ታላቁ እንደሞ ወደ ቤት ሲመጣ የመሰንቆና የዘፈን ድምጽ ሰማ ይላል አንዱ ንጻን ጠራና ምን እንደምሰማው ይሄ መሰንቆ አለ አይ አባት ወንድም መጥቶ አባት በደና ስላገኘው የሰባውን ፍሪዳ አረደለት ይላል እንደው በእውነት እዚህ ብዙ ሊቃውንት ስላሉ እንዳይታዘቡኝ እንጂ እኔ ህፃኑ ራሱ ነገረኛ ይመስለኛል ዝም እየሳሰበው ወንድም መጥቶ አላይ በቃ ይበቃል አላይ በቃ ወንድም መጥቶ ምን ተደረገለት ፍሪዳ አይደለም የቱን ፍሪዳ ያን ትልቁን ይላል ራሱ ቅር ያለው ይመስላል ተቆ ሊገባማል ወደደም ይላል 
አሁን እግዚአብሔር የተቸገረው እነገሌ ሲገቡ እነገሌ ይወጡ ነገር ማቻል ወጣና ለምን ነው ባክግባል አልገባም እስከ ዛሬ እንደ ባሪያ ተገዝቼልም ምን አደረክልኝ እንደው ፍየል እንኳን ጠቦት እንኳን አርዳ አብል ተኛን ዛሬ ገንዘብን ከጋለሞቶች ጋር በልቶ ሲመጣ ይልጅህን ፍሪ ዳረድክለት አልገባም ማለ ይልጅ ቤት ውስጥም ቢሆን ጠፍቷል ላባቱ ፍቅር የለው እስከ ዛሬ እንደ ባሪያ ያገለገልኳል ላባት መስራት ባርነት አይደለም አንድ አንድ ሰው ቤተክርስቲያን አገልግሎ ለቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ስንል ነው ዶሃ ላይ ቀረ ነው የሚል ሰዋል ገንዘባችንን ጊዜያችንን እግዚአብሔርን ብሎ ዶሃ ላይ ቀረሰዋል በማይክሮ ሰከንድ ነው የሚከፍለው እግዚአብሔር አሁን እዚ ቁጭ በማለታችን ብቻ የምናገኘውን ዋጋ ብናውቀው በዘበኛ እናወጣም ከዚህ አዳራሽ ግን ምን አገኘው አለ ቤተክርስቲያን በመመላለሳችሁ ምን አገኛችሁ ከተባለ የእግዚአብሔር የሆነ ሁሉ የማን ነው የኛ ነው ስለ ፍየል ታወራለ እንዴ የኔ የሆነ ሁሉ የማን ነው ያንተ ነው ፍየል ነው አንተ እንዴ ቁም ነገር ያንተ አባቱን አይወድም ይልጅ ወንድሙንም አይወድም እንደው ጠፍቶ የመጣው እንድሜ ከስቶ ይሆን ጠቁሮ ይሆን እንኳን ሌው አላለም ጭራሽ ገንዘብ ከጋለሞቶች ጋር በልቶ መጣ አሁን ከጋለሞቶች ጋር ይብላው ከመነኮሳት ጋር ይብላው አይቷል እንደው ሲያስበው ነው ብሎ ነው በሰው ኃጢያት ሳናጣራ ምን ፈርድ ከሆነ በእውነት ቤት ውስጥም ይያለን ጠፍተናል የመጨረሻ ነጥብላን ሳና አበቃለሁ ከሁለቱ ወንድማ ማቾች እንደው አባቱን በጣም የተዳፈረው የትኛው ይመስላችኋል የጠፋው ነው ወይስ ቤት ውስጥ ያለው ቤት ውስጥ ያለው ያኛውማ ልጅ ልባል ምን አይለኝ አይገባኝም ይላል ኡነ ለምናገር እግዚአብሔርን ምንዳፈረው ቤት ውስጥ ያለው ነው ሰዎች ነን ውጪ ያሉት ሰዎች ገና ስሙን ሲፈሩ ሲሰሙ ይንቀጠቀጣሉ እንኳን ላንተ ያንተ ስጋና ደም የሚፈተትበትን ታቦት ላከበሩ ካህናት እግራቸው መሬት መርገጥ አይገባውም ብለው አስፋልቱን በሳሙና በኦሞ አጥበው ቀይ ምን ጣፍ ያነጥፋሉ ቤት ውስጥ ያለ ነው ሰዎች ግን ቀረብ ያለው ሰዎች የማይለመደውን አምላክ እንደለምድና ብዙ ድፍረት እንሰራለን የማትደፈራ አንተን ይሁዳ ደፈረ ይላል ቅዳሴያችን ይሄን ስናገር ደሞ ብዙም ቤተክርስቲያን የማይመጣ ሰው ደስ ይለዋል እኮ እኔም ለዚህ ኮ ነው ቀረብ ቀረብ ያላልኩት ጎሽ ሚላል አንድ አንዴ ከትምርቱ ስመርጦ የሚሰማ ሰው አለ እቺን ይዛችሁ እንዳትሄዱ አደረአችሁ ቀረብ ማለት መዘዛለው ራቅ ማለት ጥሩ ነው ማለት አለ አንድ አንድ ሰዎች ቤተክርስቲያን በሩቁ ነው የሚሉ ሰዎች ቤተክርስቲያንና ፖለቲካ በሩቁ ነው አይደል ፖለቲካውን አናቀ ቤተክርስቲያን ግን በሩቁ አይደል ሃሙስለት ይሆነው ለንገራችሁና አበቃለሁ ሃሙስለት ክርስቶስ ሊሰቀል አንድ ቀን ሲቀረው ለጥያቄም ለመልስም ለምነትም ለክደትም አንደኛ የሆነ ሐዋርያ ያለ ማን ነው ቅዱስ ጴጥሮስ ነው ቅዱስ ጴጥሮስ ተነሳና ንግግር አደረገ ጌታ ሆይ ሌሎች ሁሉ ቢክዱ እኔ አልክድህም ማለ ጥሩ ነው ጥሩ አይደለም ይሄ ንግግር ጥሩ ነው ግን ያጠፋው ሌሎች ሁሉ ምን ቢሉ እኔ ከሌሎች ምን ላልለው እሻ ራሱን ብቅ ሌሎችን ዝቅ አደረገ ርቷ ሃይማኖት የተባለው ሊቅ በ13 ኛው ክፍለ ዘመን የነበረ ጴጥሮስ ሆይ እኔም ማልክድህም ወንድሞቼ የማይክዱን ብትል ምን አለበት አንተ ግን ራስን ብቅ እነሱ ዝቅ አደረግ ስለዚህ እነሱ ሳይክዱት አንተ ካድከው ይላል አልክድህም ማለ ይሁን ልጅ ስሞን ሆይ ዶሮ ሳይጮ ሶስ ጊዜ ምን ትለኛ አለ ትክደኛላ አረ በፍጹም ማለ ቅዱስ ጴጥሮስ በፍጹም ምን ሲደረጋል በፍጹም በፍጹም አትበል ይላሉ ፈረንጆቹ never say never ይባል በፍጹም አለ መዘዝ መጣበት አሁን ቅዱስ ጴጥሮስ ልክ ጌታ ሊያስ ሲል ይላ በሺ የሚቆጠር ሰራዊት ፋኖስ ያብራ ጦር ይዞ ቆመት ይዞ ጌታ ሊስ ሲመጣ ሐዋርያቱ ሁለት ሰይፍ አለን ብለው ነበር ጌታ ሆይ በሰይፍንም ታቸው ብለው ጠየቁ ጴጥሮስ ግን ጥያቄ የለም ወደ ተግባር ነው ይሄደው እንም ታቾ አንም ታቾ ሚለውን ተወና ሳይፉን አንስቶ ውግ ያጀመረ የሊቀ ካህናቱን ባሪያ የማልኮስን ጆሮ ምን አለው በእውነት ቅዱስ ጴጥሮስ በረከቱን ያሳድረብን እንደው ፍቅሩን ነው ማየት ያለብን እንጂ አሁን 58 አመቱ ነው በዛ ሰዓት ጴጥሮስ ስንት አመት ከወጣቶቹ ጋር ሊዋጋ ለምን ያለው ሙቁ ፍቅር እኮ ነው አንድ ሳይፍ ይዞ ወግ ያ ሊጀምር እንዴ ሰው አንድ ጥይት ይዞ ጦር ሜዳ ሄዳ እንደው እሱ አንተ ኩሶ ሊመጣ ካለው ነው በስተቀር ጴጥሮስ ከፍቅሩ የተነሳ ጌታውን ለማስጣል ሳይፍ አነሳ የሊቀ ካህናቱን ባሬ ማልኮስን ጆሮ ቆርጠው ሊቀውንት እንደሚነግሩ እሱ የሰደደው ላንገቱ ነበር ግን የሰራለም ድስለሉ ምንን ቆርጠው ጆሮውን ቆርጠው ይሄን ጊዜ ጌታ የማልኮስን ጆሮ ፈወሰለት ይላል እዚ ላይ የምታስተውሉት ምመና 
ጌታ የማልኮስን የተቆረጠ ጆሮ ፍለጋ መሬት ላይ ፈልጎ አግኝቶ ገጠመለት አይደለም አዲስ ጆሮ ነው የሰጠው ለሁላችን አዲስ ጆሮ ይስጣል ምን ያደርግለታል ያ የከረመ ጆሮ ያስፈልጋል እንደው ጴጥሮስ የኛንም ጆሮ መጥቶ ቢገነጥለው ጥሩ ይመስለኛልም ቅዳሴያችን ምን ይላል ጌታ ሆይ አንተን ብቻ የሚሰሙ ጆሮዎችን ስጠን ይላል አሁን ጆሮአችን ብዙ ክፉ ነገር ሰምቶ ሀሜቱን ፖለቲካውን ጥላቻውን ዘረኝነቱን ሰምቶ ቆሽሽዋል ጆሮአችን እግዚአብሔር ጆሮአችንን ይቀየረልን እና የማልኮስን ጆሮ ፈወሰ አሁን ጴጥሮስና ጓደኞቹ ሸሹ አሁን ይገርማቸዋል ጴጥሮስ ጥሎ እንዳይሄድ ጌታን ይወደዋል አረብ እንዳይል ደሞ መዘዙን ፈራ አብረው ቢሰቅሉኝስ ብሎ ስለዚህ ይላል ጴጥሮስም ጌታን ከሩቅ ይከተለው ነበር ይላል ከየት ቤተ ክርስቲያን በሩቁ ነው ሚሉ ሰዎች ማለት ጧፍ ስጥልይ ብቻ ሚሉ እንዲያለ ጉባኤ ሲጠሩ ባይሆንኛ ስፖንሰር እናደርግ እንጂ ሚሉዋል የማይመጡ እና ከሩቅ ይከተለው ሲከተለው በረደው ሲበርደው እሳት ሊሞቅ ቁጫለ ካይሁድ ሊቃነ ካህናት ጋር ጌታ ወደዋለው ይያለ ከሰቃዮቹ ጋር ሳት ይሞቃል አሁን ችግሩ ይሄኮን ከጠላቶቹ ጋር ሳት ይሞቀን እንዴት ነው እሳት ሲሞቅ ብርሃን አለው ሳት አይደል ሙቀት ብቻ አይደለም ብርሃኑ ፍቱን አሳየበት እንዲ አንተ ከሱ ጋር አለ ነበርክ እንዴ አሉ ታፋጠጡት ከሱ ጋር አለ ነበርክ አረ ምትሉትን አላውቀውም ማለ ደጋገመ ሴቶች ነው ያስካዱት ሁለቱ ስልጣን የላቸው ሰሩት ቢሉ እነሱን ሰምተው ያስረው የዛቤት ገረዶች ናቸው አገልግሎች ናቸው ግን አስ አስካዱት ጴጥሮስ ደጋግመው አስካዱ መጨረሻ ላይ አነጋገር ይገልጣል አሁን እንግዲህ ሐዋርያት ከ11 ከ11 11 የገሊላ ሰዎች ናቸው የገጠር ሰዎች ናቸው አክሰንታቸው ያስታውቃል አራ አነጋገር ያስታውቃል አሉት ጭራሽ ጆሮውን የተቆረጠው የማልኮስ ዘመድ የሆነ ሰው ቅድም አትክልት ውስጥ አይቼ ይሄን እንደ ያለው አይ ነገርማ አለና የምትሉትን ሰው ይሆን አላውቀው ማለ ማንን አላውቀው እግዚአብሔርን ሰውየው ከመያስብል ፈተና ይሰውራል ራቅ ብለን سنከተል የዲያብሎስ ባሪያዎች አብረን ሰዓት ምን ወቃቸው አብረን ምን ሰራቸው አብረን ምን ማራቸው ሰዎች በጥያቄ ሲያጣድፉን ክርስቶስን ያስከዱናል ፈጣሪውን ፍጡር ያሰኙናል ተማላጁን አማላጅ ያሰኙናል ቀረብ ያለስ ምን አገኘ ካላችሁ እንደ ጴጥሮስ ሳይፈራ እስከ መስቀል የተከተለ ቅዱስ ዮሐንስ እዛው መስቀል ላይ ወደር የማይገኝለት ሽልማት አግኝቷል ይህ ሽልማት ማናት እንደቤታችን ማለት ምንም ኃጢያተኞች ብኖን ወደ ቤተ መቅደሱ ቀረብ በማለታችን ይወላዲት አምላክን ፍቅር አግኝተናል የሰማናውን በልቡናችን ጽላት ይጻፍልህ